Witamy Państwa w magazynie samorządowym nasz Elbląg o to, co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Rok 2020 pod znakiem miejskich inwestycji. Korekty w nowym rozkładzie jazdy elbląskiej komunikacji miejskiej. Dowóz na szczepienia. Orkiestrowe granie z głową. Przed nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Po analizie uwag mieszkańców dotyczących nowego rozkładu jazdy i funkcjonowania komunikacji w Elblągu Zarząd Komunikacji Miejskiej wprowadza korekty. Wprowadzone korekty w rozkładach jazdy dotkną linie autobusowe nr 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 oraz 100 i będą obowiązywały od 25 stycznia. Zmiany te mają ułatwić dojazdy i powroty z pracy oraz usprawnić połączenia przesiadkowe. Przypomnę Wspomnijmy, że pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów w związku z przesiadkami. Korzystając z elbląskiej karty miejskiej, bilety przesiadkowe są w cenie jednego grosza, natomiast bilety jednorazowe, zarówno te kupione u kierowcy, jak i bilety papierowe, są honorowane przez 60 minut od momentu skasowania. Od 18 stycznia w Elblągu wznowione zostały także kursowanie tramwajowej linii nr 5, by odciążyć pozostałe linie tramwajowe. Decyzją prezydenta Witolda Wróblewskiego po uzgodnieniach z radnymi Rady Miejskiej w Elblągu. Od 1 lutego wydłużona zostanie również trasa autobusowej linii nr 17, którą będzie można dojechać bezpośrednio z osiedla Zawada do obu szpitali, dworca i na zatorze. ZKM nadal monitorować będzie wprowadzone rozwiązania i analizować wpływające uwagi. Szczegóły oraz korekty rozkładów można znaleźć na stronie internetowej elblągskiego ZKM-u. W całej Polsce również w Elblągu uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych wrócili do szkolnych ławek. Zajęcia odbywają się w odpowiednim reżimie sanitarnym, dotyczącym m.in. organizacji lekcji, higieny i dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia organizacji posiłków w szkole czy procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika czy ucznia szkoły. Wytyczne te przygotowane zostały wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Nie wiadomo jeszcze kiedy do szkół powrócą również starsi uczniowie, którzy jak na razie muszą wciąż uczyć się zdalnie. Gmina Miasto Elbląg organizuje dowóz dla osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Transport przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z wymienionymi schorzeniami oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym do dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu szczepień. Potrzebę transportu należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji lub poprzez miejską infolinię. Warunki przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu oraz wszystkie szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Rok 2020, choć zdominowany przez pandemię koronawirusa, był też rokiem, w którym Elbląskiemu Samorządowi udało się zrealizować wiele inwestycji, a to dzięki wprowadzonym oszczędnościom i maksymalnemu wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, pozyskanym środkom z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Ich wartość to prawie 370 milionów złotych. W roku 2020 na pierwszym miejscu było oczywiście zdrowie Elblążan. Tak będzie też w roku 2021, w którym ruszy duża modernizacja Elbląskiego Szpitala Miejskiego imienia świętego Jana Pawła II. Chcieliśmy poprawić jakość usług medycznych i podpisana jest umowa na modernizację Szpitala Miejskiego, na budowę nowego bloku operacyjnego i modernizację pięciu oddziałów szpitalnych. To jest inwestycja około 50 milionów złotych. Oczywiście wsparta środkami z Unii Europejskiej. Dodatkowo udało się także odnowić Centrum Rehabilitacji przy ulicy Królewieckiej. Termomodernizacja tego obiektu pochłonęła ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło aż 2 miliony 300 tysięcy złotych. W 2020 roku ruszyła także największa i najdroższa w historii elbląskiego samorządu inwestycja. Mowa o modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Mazurskiej. Zadanie to realizowane jest bez wyłączania obiektu 
z użytku. I to jest 208 milionów złotych całość inwestycji, przy czym około 107 milionów złotych mamy ze środków Unii Europejskiej. Bardzo duża inwestycja, e, chyba największa e, w historii naszego miasta, ale bardzo ważna. E, niestety e, zużycie było już tak duże, że e, mogło to grozić awarią oczyszczalni. Elblomskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeznaczyło również 19 milionów złotych na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Karczowiskach Górnych, co pozwoliło na zabezpieczenie Elblomżan w dostawę wody pitnej. 27 milionów złotych zostało za to przeznaczonych na tak zwane inwestycje ciepłownicze w naszym mieście, realizowane przez Elblomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzięki temu projektowi z Miejskiego Krajobrazu zniknęły m.in. na powietrzne estakady rur. Doszło po wielu, wielu latach do ustalenia docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. W tej chwili i spółka ECO i EPEC mają określone plany strategiczne, jeśli chodzi o inwestowanie. I to jest bardzo cenne. Podpisana została nowa umowa. Wiele inwestycji udało się także zrealizować dla najmłodszych Elblążan, czyli uczniów oraz ich nauczycieli. W 2020 roku zakończyła się budowa nowych trzech boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 18 i 21 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Obiekty te w 2021 roku zostaną zadaszone halami o lekkich konstrukcjach. Elbląg po raz kolejny postawił także na szkolnictwo zawodowe. Na początku 2020 roku udało się otworzyć Centrum Edukacji Zawodowej. Największe takie miejsce na północy Polski, gdzie w 44 pracowniach można nauczać w 52 zawodach. Myślę, że jesteśmy w tej chwili liderem, jeśli chodzi o nauczanie zawodowe. Przy wszystkich spotkaniach z przedsiębiorcami zawsze padał temat kwalifikacji pracowników, którzy mają być zatrudniani w firmie i postawiliśmy na najwyższej jakości Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach projektu poprawy zrównoważonej mobilności w lutym na Elblomskie Tory wyjechały cztery nowe tramwaje. Powstała także nowa hala wyposażona w sprzęt do mycia i naprawy taboru w zajezdni tramwajów elblomskich. W okolicach dworca powstał także węzeł przesiadkowy, a kilka przystanków na terenie Elbląga wyposażonych zostało w tablice multimedialne oraz biletomaty. Całość inwestycji to około 26 milionów. To patrząc nawet wstecznie nie znajduję takiego okresu, gdzie tyle pieniędzy tramwaje miały zainwestowane ze środków miasta. Nie zapomniano również o rekreacji. Nowy blask po 40 latach zyskała sala sportowa Atletikon. Pod koniec 2020 roku ruszyła także modernizacja Elbląskiego Parku Dolinka. Popularne wśród Elblążan miejsce wypoczynku i rekreacji zmieni się nie do poznania i pochłonie niemal 13 milionów złotych. Powstanie na tych 9 hektarach powierzchni około 160 urządzeń e, takich rekreacyjno-wypoczynkowych. Z tego powodu się bardzo cieszę, bo e, też przywracamy, e, mam nadzieję, dawny blask e, tych terenów, gdzie jako jeszcze młody chłopak z rodzicami też korzystałem e, z Dolinki. Wiele zmian zaszło także na elblomskich ulicach. W 2020 roku remont przeszły ulica Piechoty, Wspólna, Marii Skłodowskiej, Kiri, Kochanowskiego, Waryńskiego, Freta czy Droga na Jelenią Dolinę. Na Starym Mieście została zrealizowana ulica Rybacka. Myślę, że to, to, to widać. Została zrobiona nowa nawierzchnia na mostach zwodzonych. Mieliśmy zawsze kłopoty z tą kostką, która która nie zdawała egzaminu na, na mostach zwodzonych. W tej chwili jest to nowa konstrukcja, również drewniana, żeby sprostać wymogom konserwatora zabytków. Zabytkowym obiektem, który również przechodzi remont, jest budynek Centrum Sztuki Galeria L. Trwa także kolejny etap rewitalizacji Biblioteki Elbląskiej, a w ramach budżetu obywatelskiego trwa remont muszli koncertowej w Elbląskiej Bażantarni. Czy wiesz, że Elbląg był jedynym miastem w Polsce, nad którym patronat miała Filharmonia Narodowa? Patronat ten załatwił Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta i krytyk muzyczny. Waldorf został zaproszony do Elbląga na spotkanie z młodymi inżynierami w klubie Czerwona Oberża. 
Oczarowany atmosferą spotkania i gospodarzami obiecał załatwić koncert Orkiestry Filharmonii Narodowej w dalekim Elblągu i słowa dotrzymał. 24 stycznia 1959 roku w Warszawie podpisano stosowny dokument i dwa miesiące później w kinie Zamech odbył się pierwszy koncert. Koncert poprowadził Jerzy Waldorf, za pulpitem dyrygenckim stanął Bohdan Wodiczko, a przy fortepianie zasiadła znakomita pianistka Regina Smędzianka. Koncert powtórzono następnego dnia przed południem. Koncerty Filharmonii Narodowej odbywały się w Elblągu przynajmniej raz w roku, a solistami byli najwięksi wirtuozowie tamtych czasów – Wanda Wiłkomirska, Witold Małcurzyński czy belgijski pianista Michel Bloch. Profesor architekt Szczepan Baum to jeden z ważniejszych projektantów działających na Pomorzu w drugiej połowie XX wieku. Urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu studiów związał się z Gdańskiem i regionem. Jego prace, projekty kościołów, uczelni, biurowców i galerii handlowych oraz zespołów staromiejskich wywarły wielki wpływ na współczesną architekturę miast Wybrzeża. Do najważniejszych realizacji zaliczyć można zbudowany w latach 1962-65 kościół we Władysławowie, naśladowany później przez wielu projektantów w innych miejscowościach. Sam zaprojektował ich blisko 20. W Trójmieście projektował m.in. Dom Technika, Hotel Hanza nad Motławą, Terminal Lotniczy im. Lecha Wałęsy, Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego czy Galerię Bałtycką. W Elblągu od lat 80. pracował nad koncepcją odbudowy Starego Miasta. Jest autorem projektu Ratusza Staromiejskiego i wielu staromiejskich kamieniczek. Zaprojektował też ołtarz papieski na lotnisku elbląskiego Aeroklubu w roku 1999. Profesor Szczepan Baum zmarł 25 stycznia 2014 roku. Finał z głową to hasło tegorocznego 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja będzie zbierała środki na zakup sprzętu do laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Finał, który odbędzie się 31 stycznia będzie zupełnie inny od poprzednich, ponieważ musi odbyć się w reżimie sanitarnym. Niestety ten finał będzie na pewno inny niż poprzednie. Z uwagi na koronawirusa <śmiech> musi to być zorganizowane w sposób taki, żeby można było przeprowadzić ten finał jak najbardziej bezpiecznie, ale ja sobie też nie wyobrażam jako prezydent, jako elblążanin, żeby w naszym mieście nie zagrała orkiestra, pomimo tych reżimów, które narzucają nam warunki sanitarne. Organizacją 29. finału w naszym mieście ponownie zajęła się Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu. W tym roku mamy już przeszło 20 puszek stacjonarnych, które zlokalizowane są w elbląskich sklepach, salonach kosmetycznych, salonie samochodowym. Tam są punkty, w których możecie Państwo również zasilać zaszczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto w trakcie dniu finału 31 grudnia, stycznia przepraszam, również będzie czterech wolontariuszy, którzy będą poruszali się z terminalami, czyli będzie możliwość zasilenia przy użyciu płatności elektronicznej za pomocą karty. Oprócz tego w tym roku już myślę, że będzie bardziej popularna, będzie działała też eskarbonka, czyli jest możliwość nie bez wychodzenia w domu również wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bez wychodzenia z domu można licytować także przedmioty oraz usługi przekazane na WOŚP. Internetowe aukcje już wystartowały i prowadzone są poprzez serwis Allegro. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski na aukcję przekazał miejskie kalendarze na rozpoczynający się rok z limitowanej serii ze złotym nadrukiem i specjalną dedykacją. Oczywiście w dniu finału nie zabraknie także wolontariuszy na ulicach naszego miasta, którzy wyposażeni będą nie tylko w orkiestrowe puszki, ale także w maseczki i płyny do dezynfekcji. Na pewno będzie bezpiecznie. Będziemy dbali o to, żebyście, żebyście byli bezpieczni. E, taką wyjątkową też sytuację w tym roku mamy. Nie angażujemy osób z zewnątrz. To e, wszyscy nieletni wolontariusze będą wędrowali z rodzicami, ale to, co jest też cudowne, bo my na pierwszej linii frontu od października, od listopada, kiedy rejestrujemy wolontariuszy, 
Ta serdeczność rodziców, opiekunów, którzy zgłaszają swoje dzieci, mówią od razu o tym, wiemy, rozumiemy, jesteśmy, będziemy z naszymi dzieciakami, nie martwcie się, na pewno będzie fajnie, więc wierzymy w to, że że to będzie inny finał, ale na pewno będzie, na pewno go bardzo długo zapamiętamy i mam nadzieję, że tylko dobrze. W zeszłym roku w Elblągu podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać ponad 638 tysięcy złotych. Być może uda się pobić ten rekord dzięki wielkim, gorącym sercom Elblążan. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 757 lat temu rezydujący w Elblągu biskup Anselm powołał kapitułę, na której siedzibę wyznaczył Braniewo. Anzel zmarł w 1278 roku w Elblągu, gdzie został pochowany. 674 lata temu w Montowach Wielkich na Żuławach urodziła się błogosławiona Dorota Zmontów, mistyczka kościoła katolickiego, patronka Pomorza i diecezji elbląskiej. 441 lat temu zarządzono, by Elbląg był jedynym portem, w którym statki angielskie mogły wyładowywać swoje towary. Skutkiem tego było odejście Elbląga od Związku Hanzy. 392 lata temu szwedzki król wydał edykt zakazujący wyrębu lasów. Podczas okupacji szwedzkiej nasilił się czarny rynek drewnem oraz nielegalny wyręb drzew. Za nieposłuszeństwo karano śmiercią. 283 lata temu w nocy wybuchł wielki pożar nowego miasta. Po jego ugaszeniu wprowadzono wiele zmian w przepisach przeciwpożarowych Elbląga. 278 lat temu Rada Miejska nakazała zamykanie bram cmentarnych na noc. Zdarzało się bowiem zanieczyszczanie cmentarzy i ich profanowanie poprzez wypasanie na nich bydła, bielenie lnu lub wyrzucanie śmieci. 247 lat temu w Elblągu zreformowano rzemiosło. Kończył się okres feudalny w rzemiośle, a zaczynała manufaktura i system nakładczy. 189 lat temu doszło do masakry w Fiszewie. Prusacy próbowali przekwaterować w pobliże granicy około 200 internowanych żołnierzy powstania listopadowego. Ci w obawie przed oddaniem ich w ręce rosyjskie odmówili i próbowali iść do Malborka. Prusacy zagrodzili drogę i oddali salwę do napierającej kolumny. Zginęło ośmiu polskich żołnierzy, a 12 zostało ciężko rannych. 125 lat temu zmarł Ferdinand Schichał, założyciel największego zakładu przemysłowego Elbląga, przemysłowiec, konstruktor, filantrop, jedna z najbarwniejszych postaci w historii naszego miasta. 116 lat temu na Kaukazie urodził się Mieczysław Filipowicz, przedwojenny konstruktor statków, obrońca wybrzeża, więzień Sztutthofu, niewolniczo zatrudniony w zakładach Schichała, a po wojnie pełnomocnik rządu i pierwszy dyrektor stoczni nr 16 w Elblągu, patron Stowarzyszenia Pionierów Elbląga. 113 lat temu powstał Bałtycki Związek Sportów na Trawie i Sportów Zimowych. 102 lata temu 15 tysięcy elbląskich robotników wzięło udział w demonstracji zorganizowanej na wieść o zabójstwie Róży Luksemburg i Karla Lipknechta. 76 lat temu rozpoczęło się oblężenie Elbląga przez Wojska Armii Czerwonej. Na ulicach pojawiły się rosyjskie czołgi wywołując panikę. Niemcy zarządzili pospieszną ewakuację. Wkrótce miasto stanęło w płomieniach. Krwawe walki trwały ponad dwa tygodnie. 75 lat temu Starostwo Powiatowe wydało zarządzenie o weryfikacji narodowej Polaków, byłych obywateli Rzeszy. 67 lat temu przy ulicy Związku Jaszczurczego uruchomiono szpital przeciwgruźliczy imienia Alfreda Sokołowskiego. Działającą tu wcześniej Szkołę Żeglugi Śródlądowej przeniesiono do Wrocławia. 63 lata temu przy przechodzeniu kanału Kilońskiego statek Elbląg zderzył się z brytyjskim tankowcem Hyria. Po dokonaniu napraw statek powrócił do Gdyni. 62 lata temu w Warszawie władze Elbląga podpisały umowę o patronacie Filharmonii Narodowej nad naszym miastem. Zgodnie z nią Orkiestra Filharmonii Narodowej koncertować miała w Elblągu przynajmniej raz w roku. 62 lata temu elbląskie jednostki wojskowe wizytował minister obrony narodowej generał Marian Spychalski. 59 lat temu ukazał się pierwszy tom rocznika elbląskiego. Obecnie w przygotowaniu jest 30 tom rocznika pod redakcją profesora Andrzeja Grota. 57 lat temu w sali Kina Meduza zorganizowano pokaz zamknięty filmu Elbląg wyreżyserowanego przez Lecha Lorentowicza. Był to pierwszy po wojnie film dokumentalny o naszym mieście. 49 lat temu na Górze Chrobrego uruchomiono wyciąg narciarski, tak zwaną wyrwirączkę. 
Również 49 lat temu urodził się Jacek Bielski, mistrz Europy w boksie. 46 lat temu ulicę Wybrzeżną przemianowano na bulwar Zygmunta Augusta. 46 lat temu w Fiszewie odsłonięto tablicę ku czci zamordowanych tam w 1832 roku żołnierzy Powstania Listopadowego. 7 lat temu zmarł profesor Szczepan Baum, gdański architekt, autor projektu elbląskiego ratusza staromiejskiego, ołtarza papieskiego i wielu odbudowanych kamieniczek na Starym Mieście w Elblągu. 4 lata temu zmarł Zdzisław Olszewski, były wojewoda elbląski, radny i dyrektor Biura Euroregionu Bałtyk. Elbląg współpracuje z 20 miastami partnerskimi na całym świecie. Na koniec zapraszamy Państwa do jednego z nich. Tym razem wirtualnie wybierzemy się do Lipawy na Łotwie.